Hello friends, welcome to another practice question of arithmetic progressions. This is the 41st question in the series. I will strongly urge you to go back and watch the previous 40 videos as well. The link to the entire playlist is down there in the description for your reference. Now, you should be aware that this is a question of hot, or a HOTS question. This means that in this question, you will think more about it. But this question is not very difficult. If you have understood that the question is saying what is saying, then it is easy to solve it easily. पर हाँ क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है जिसके लिए ये कहते हैं कि आपको हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स चाहिए होंगी चलिए इसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन कहता है कि 150 वर्कर्स वर एंगेज टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज डेढ़ सौ लोगों को एक काम खत्म करने के लिए कुछ दिन लगेंगे फोर वर्कर्स ड्रॉप्ड द सेकेंड डे यानी कि चार लोगों ने दूसरे दिन छोड़ दिया चार और लोगों ने तीसरे दिन और छोड़ दिया एंड सो ऑन और इस तरह करते हुए नॉर्मल से आठ दिन ज्यादा लगे काम को खत्म करने में फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क वॉज कंप्लीटेड सो क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई पहले दिन मेरे पास डेढ़ सौ लोग थे दूसरे दिन चार लोग छोड़ दिए तो 146 बचे फिर तीसरे दिन चार लोग और छोड़ दिए तो 142 बचे और इस तरह कम होते हुए लोगों के साथ काम को करते हुए मुझे एन दिन लगे ठीक है ये हो गया एक कंडीशन और दूसरा कंडीशन ये बोलता है कि अगर पूरे डेढ़ सौ के डेढ़ सौ लोग होते तो इस काम को एन दिन से आठ दिन कम में कर दिया जाता ओके इट टेक्स एट मोर डेज टू फिनिश द वर्क नाउ यानी कि जब लोग कम हो रहे हैं तो एन दिन लगे अगर लोग कम नहीं हो रहे होते तो हमको एन माइनस एट डेज लगते ठीक है अब एक चीज ध्यान रखने की है कि अगर मैं बोलूँ कि तीन लोगों की दो दिन की मेहनत यानी कि थ्री मैन वर्किंग फॉर टू डेज तीन लोगों की दो दिन की मेहनत बराबर होती है टू पीपल फॉर थ्री डेज ओके टू मैन फॉर थ्री डेज ठीक है हम मेहनत को इक्वेट कर रहे हैं जिसे इंग्लिश में एफर्ट भी कह सकते हैं आप तो द एफर्ट ऑफ थ्री मैन फॉर टू डेज इज इक्वल टू टू मैन फॉर थ्री डेज इसका मतलब है कि एक आदमी की सॉरी तीन आदमियों की दो दिन की मेहनत बराबर होती है दो आदमी की तीन दिन की मेहनत इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि एक आदमी की छह दिन की मेहनत या छह आदमी की एक दिन की मेहनत ऐसा भी कह सकते हैं ठीक है बिकॉज जो प्रोडक्ट है टू इंटू थ्री ये कांस्टेंट रहना चाहिए ठीक है तो अब ये देखिए कि इस काम को करने में टोटल कितनी मेहनत लगी हमें इतनी मेहनत लगी 150 पीपल अगर काम कर रहे होते तो आठ दिन कम में काम कम हो जाता तो डेढ़ लोगों की एन माइनस दिन की मेहनत ठीक है ये मेहनत बराबर किसके है इन लोगों की मेहनत के बराबर है ठीक है ये मेहनत बराबर है इन लोगों की मेहनत के बराबर और इन लोगों की मेहनत कितनी है इन लोगों की मेहनत है एन दिन तक इनने मेहनत की है कितने लोगों के साथ ये डेढ़ सौ से स्टार्ट हुआ और ये कम होते होते एन दिनों तक ये कम होता रहा ठीक है एन डेज तक ये कम होता रहा अब आप ध्यान दीजिए कि ये कुछ भी नहीं है ये हमारा एक ए है ठीक है और इस ए में ये हमारा फर्स्ट टर्म है ए और जो हमारा डी है वो है माइनस ऑफ फोर क्योंकि ये वैल्यू माइनस फोर होती जा रही है हर रोज ठीक है तो एन इनके एन दिन की मेहनत है ठीक है तो इसको मैं अलग से रखता हूं साइड में और इनके जो एन दिन की मेहनत है इसका जो मुझे सम निकालना है वो क्या होगा वो होगा एन बाय टू मल्टीप्लाइड बाय ओके एन बाय टू मल्टीप्लाइड बाय टू ए टू ए यानी कि वन हंड्रेड एंड फिफ्टी ओके टू ए यानी कि वन हंड्रेड एंड फिफ्टी प्लस एन माइनस वन प्लस एन माइनस वन इंटू माइनस ऑफ फोर इज इक्वल टू वन हंड्रेड एंड फिफ्टी इंटू एन माइनस एट ओके 150 हंड्रेड एंड फिफ्टी इंटू एन माइनस एट अब आपको ये समझना है कि ये जो हमने इक्वेशन निकाला है ये इस क्वेश्चन से इस इक्वेशन तक आने का जो जर्नी है या इस इक्वेशन से इस इक्वेशन तक आने का जो सफर है ये आपके समझ में आया है कि नहीं आया है ओके और यही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बड़ा चैलेंज है ठीक है इस इक्वेशन को सॉल्व करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ठीक है पर आपके ये समझ आना चाहिए कि हम इस इक्वेशन तक कैसे आए ठीक है तो यहां पर हमने कैलकुलेट किया है यहां पर हमने कैलकुलेट किया है डेढ़ सौ लोगों की 
एन माइनस एट दिन की मेहनत बराबर ये जो कम होते हुए लोग हैं इनकी एन दिन की मेहनत ठीक है ये हमने इक्वेट किया है अब इसके सॉल्व करना एकदम आसान है अगर मैं ये माइनस टू को हटा दूं तो ये बन जाएगा एन इंटू वन हंड्रेड एंड फिफ्टी माइनस ऑफ टू एन क्योंकि एक टू यहाँ से हट चुका है यहाँ से एक टू हट चुका है इस टू के द्वारा तो यहाँ पर बचेगा माइनस टू और माइनस टू को जब मैं एन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो आ रहा है माइनस टू एन और माइनस टू इंटू माइनस वन तो ये हो जाएगा प्लस ऑफ टू और ये बराबर है वन हंड्रेड एंड फिफ्टी एन माइनस बारह सौ के ओके अब मैं थोड़ा नीचे आता हूँ और ये हो जाएगा वन हंड्रेड एंड फिफ्टी एन माइनस टू एन स्क्वायर प्लस टू एन इज इक्वल टू 150 okay? अब ये 150 n को मैंने इस 2 के साथ ऐड इसलिए नहीं किया था क्योंकि ये यहाँ कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास जो बच रहा है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचता दिख रहा है जो कि है टू एन स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस ऑफ टू एन माइनस ऑफ बारह इज इक्वल टू जीरो ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस ऑफ एन माइनस ऑफ सिक्स हंड्रेड इज इक्वल टू जीरो अब हमारा काम है हमको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है और ये बड़ा सिंपल था एक फैक्टराइजेशन है एन स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फाइव एन प्लस ट्वेंटी फोर एन माइनस सिक्स हंड्रेड इज इक्वल टू जीरो ये फैक्टराइजेशन ऑलरेडी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में पढ़ चुके हैं तो ये हो जाएगा n माइनस ट्वेंटी फाइव इंटू एन प्लस ट्वेंटी फोर इक्वल टू जीरो नेगेटिव नंबर हो नहीं सकता है इसलिए हम इसको इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये हमें देगा n इक्वल टू माइनस ट्वेंटी फोर सिर्फ ये वैल्यू एक हमारे काम की है जो कि n इक्वल टू ट्वेंटी फाइव ओके इसका मतलब है अब इस आंसर का मतलब भी जरा ठीक से समझ लीजिए एन इक्वल टू ट्वेंटी फाइव जब हमारा आंसर है तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये कम होते हुए लोगों ने 25 दिन में काम खत्म किया ओके okay? कम होते हुए लोगों ने 25 दिन में काम खत्म किया अगर ये लोग कम नहीं होते तो ये डेढ़ सौ लोग 17 दिन में काम खत्म कर देते ये डेढ़ सौ लोग 17 दिन में काम खत्म कर देते अब आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं डेढ़ सौ इंटू जो भी वैल्यू आएगी डेढ़ सौ इंटू जो भी वैल्यू आएगी If you compare this value with the sum of n terms till 25, okay? So if you add 150 plus 146 till the 25 terms, you will get the exact same answer that you get here, which is 150 into 17. मैं काम की क्वेश्चन लाता रहूँगा. I will request you to like, share, comment, and subscribe. And uh, in case you want me to solve any other questions for you, do put down your queries at the WhatsApp number mentioned in the description. Till then keep working hard keep practicing hard cheers and god bless